Good morning and welcome to the class. Good morning and welcome. Uh, just I will show the attendance. One, two, three, four, five, six, uh, seven. मैंने क्वेश्चन अलग करके रखे थे फिर पता नहीं डिलीट मार दिए ध्यान से देखो साउंड इज ओके डिफ्रेंशिएशन Welcome all. नीचे से ऊपर ओके लेट्स स्टार्ट क्लास तो आज सबसे पहले तो हमें डिस्कस करना है कल शायद वेक्टर फॉर्म में हमने लास्ट डिस्कशन किया था वेक्टर फॉर्म में लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन है ना वेक्टर फॉर्म में लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन तो आज हम उसके आगे डिस्कस करेंगे वेक्टर फॉर्म में लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन का एक क्वेश्चन लेते हैं अच्छा सा क्वेश्चन लेते हैं जिसमें बहुत सारे वेक्टर के रूल्स लग जाते हैं ठीक है तो उसको एज अ सॉल्ड एग्जाम्पल समझ लो क्योंकि वैक्टर के वही मतलब वैक्टर अगर आता होगा तो फिर कोई डिफिकल्टी नहीं है तो जो आज का जो डिस्कशन है वो शायद अगर एक आध बच्चा नीट का भी था आई डोंट नो हु इज नीट का तो आज का डिस्कशन नीट के लिए नहीं है मगर नीट का कोई बच्चा इंटरेस्ट हो तो देख सकता है तो आज की खाली क्लास नीट के लिए नहीं है कल की क्लास नीट के लिए थी तो थोड़ा सा एक आध बच्चे नीट के भी आ गए तो वो मुझे अलग करना पड़ेगा थोड़ा सा हल्का सा कल की क्लास नीट के लिए थी आज की क्लास नीट के लिए नहीं है सिर्फ जेई मेन्स के लिए है आज का जो टॉपिक है मैंने लिया है वो जेई मेन्स का ही टॉपिक है थोड़ा सा तो नीट का बच्चा नीट का अगर कोई बच्चा देख रहा है तो वो ये समझ के देखे कि नॉलेज के लिए उतने डिफिकल्ट क्वेश्चन नीट में नहीं आते ओके चलो अब मैं स्टार्ट करता हूं सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूं सबसे पहले स्टार्ट करता हूं कल जो मैंने वेक्टर फॉर्म पढ़ाया था उस पर एक क्वेश्चन ले लेता हूं दो मिनट रुक जाओ बस उस पर क्वेश्चन ले लेता हूं ट्वेल्थ की ऑप्टिक्स उस पर एक क्वेश्चन ले लेता हूं लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे वेक्टर फॉर्म ऑफ स्टेल लॉ पर सो बस मैंने क्वेश्चन ले लिया दो मिनट में स्क्रीन लाता हूं थोड़ा सा अगर विजिबिलिटी प्रॉब्लम है तो देखना आई थिंक दिख रहा होगा ये थोड़ा सा बढ़िया क्वेश्चन है ठीक है एक्स वाई प्लेन इज अ बाउंड्री बिटवीन टू ट्रांसपेरेंट मीडियम ठीक है बिटवीन टू ट्रांसपेरेंट मीडियम फर्स्ट मीडियम इज जेड इज मोर देन जीरो Has refractive index root two and second medium is Z is less than zero. Has refractive index root three. A ray of light is first uh, in first medium given by vector I cap plus two J cap minus two K cap. The angle made by ray with normal first medium is इतना ये है. ये जेई एडवांस में क्वेश्चन आया था. मगर क्वेश्चन बहुत इजी है. मतलब जिसको वेक्टर आता है उसके लिए क्वेश्चन बहुत इजी है. सच में बताऊँ ये कोई ऑप्टिक्स का क्वेश्चन नहीं है. ये सिंपल वेक्टर का क्वेश्चन है. सिंपल वेक्टर का क्वेश्चन है और जिसको बेसिक लेवल वेक्टर आता है वो आराम से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता है और बेसिकली uh, 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 क्या कहते हैं उसे जिसको वेक्टर आता है वो आराम से सॉल्व कर सकता है और मल्टीपल ऑप्शन है सॉरी मल्टीपल ऑप्शन है इसके चारों ऑप्शन तुम्हें चार के आखिरी तो नाना ऑफ दुआ तीनों ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे कौन सा सही है तो ये एक एडवांस का क्वेश्चन है आगे फटाफट ट्राई करो तो आगे एक और मैं क्वेश्चन ले लेता हूँ फटाफट ट्राई करो इसको ट्राई करने का मैं टाइमर लगा देता हूँ 
ट्राई करने का टाइम देता हूँ इसमें मैं इसमें आई विल गिव यू थ्री मिनट सर थ्री मिनट तक ट्राई करो कि कितना ऑप्शन आता है थ्री मिनट के बाद बताओ थ्री मिनट तक क्वेश्चन आई थिंक क्वेश्चन विजिबल होगा क्वेश्चन मैंने एक बार पढ़ भी दिया अब इससे ज्यादा साफ नहीं कर सकता मैं अपनी शक्ल हटा लेता हूं बस मैक्सिमम काम ये कर सकता हूं फटाफट तीन मिनट में करो एक बार ठीक से अटेम्प्ट कर लोगे तो समझ फिर आगे का सॉल्व करने में आसानी होगी अगर कोई ऑप्शन आता है तो कमेंट करो ओके आई थिंक अटेम्प्ट कर लिया होगा प्रॉपर तरीके से वेक्टर uh, फॉर्म पे मुझे और कोई अच्छा क्वेश्चन मिला नहीं ये ही में आया होगा तो ये वेक्टर फॉर्म पे बहुत अच्छा क्वेश्चन है इसको समझते हैं ठीक है और कुछ भी नहीं है इसमें खाली वो जो कल फॉर्मूला लास्ट में बताया था आई थिंक मैंने कल तुम्हें फॉर्मूला बता दिया था ठीक है जो जनरल फॉर्मूला था स्टेल्स लॉ का वैक्टर वाला वो तुम्हें बता दिया था तो अगर वो फॉर्मूला पता है तो बाकी सब चीजें निकाल सकते हो चलो सॉल्व करते हैं इसको एक्स वाई प्लेन ऐसे मैंने बना लिया एक्स वाई प्लेन अच्छा अपनी शक्ल गायब करता हूं एक्स वाई प्लेन गायब बना लिया और ऊपर z इज ग्रेटर देन जीरो है ऊपर का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स रूट टू है और z इज लेस देन जीरो का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स इसमें दिया हुआ है ये रिफ्रेक्टिव इंडेक्स रूट थ्री है तो ऊपर का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स रूट टू है और नीचे का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स रूट थ्री है रूट टू एंड रूट थ्री ठीक है यहां से लाइट रे इंसिडेंट होती है आ, लाइट रे का आ, जो रे ऑफ लाइट है फर्स्ट मीडियम में उसका वेक्टर है आई वेक्टर है एंड आई वेक्टर इज गिवन दैट इज आई इज इक्वल टू आई कैप प्लस टू जे कैप माइनस टू के कैप ये आई वेक्टर है तो आई कैप की वैल्यू निकालने के लिए हम इस वेक्टर को इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे 
इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे तो i कैप प्लस टू जे कैप माइनस टू के कैप इसका मैग्नीट्यूड अंडर रूट टू का स्क्वायर माइनस टू का स्क्वायर वन का स्क्वायर वो तुम्हें पता ही होगा माइनस टू का स्क्वायर एंड इट इज फाइनली चार नौ नौ आठ और एक नौ और अंडर रूट तीन आएगा तो i कैप बाई थ्री और टू जे कैप बाई थ्री माइनस टू के कैप बाई थ्री हो जाएगा तो ये i कैप की वैल्यू आ गई मैंने i कैप क्यों निकाला तो मैं पता चल गया होगा कि फॉर्मूला मैंने कल i कैप के फॉर्म में बताया था तो ये i कैप आ गया उसके बाद पहला ऑप्शन है ना एंगल मेड बाय रे विथ नॉर्मल इन फर्स्ट मीडियम तो पहले हमें ये ऑप्शन एक एक करके चेक करना है लेट्स चेक द एंगल मेड बाय रे तो i कैप का फर्स्ट मीडियम है यानी अल्फा की वैल्यू निकालनी है तो i कैप डॉट n कैप अल्फा की वैल्यू निकालने के लिए अब इसमें कुछ भी खास नहीं किसी को वेक्टर पता है तो वो आराम से इसमें वेक्टर का सवाल है ये ऑप्टिक्स का सवाल ही नहीं है वेक्टर का सवाल है तो इसीलिए वेक्टर वाले सवाल में ले ले रहा हूं क्योंकि वेक्टर तुम्हें फिलहाल पढ़ लेना चाहिए हर हाल में वेक्टर पढ़ लेना चाहिए क्योंकि वेक्टर मैथ्स में है तो आप मैथ्स में वैक्टर पढ़ोगे अब फिजिक्स वाला तुम्हें वैक्टर नहीं पढ़ाएगा आप मैथ्स वाला वैक्टर पढ़ाएगा ठीक है तो वो तुम पहले ही पढ़ लो क्या तो क्योंकि क्वेश्चन तो मैं अभी कर रहे हैं तुम जितना इलेवेंथ में पढ़ चुके हो उतना तो मैथ्स वाला मैथ्स की बुक देख के जो वेक्टर का पहला वाला चैप्टर है वो पहली वाली एक्सरसाइज है वो पूरा कर लो ठीक है तो ये आ जाएगा फिर i कैप डॉट n कैप की वैल्यू निकाल लोगे i कैप का मैग्नीट्यूड वन एन कैप का मैग्नीट्यूड वन और कॉस अल्फा हो जाएगा यहां पर i कैप और n कैप के बीच में ये वाला एंगल है अल्फा एंगल क्योंकि आई की डायरेक्शन इधर है और एन कैप इधर है तो एंगल इन दोनों के बीच में ये वाला हो जाएगा तो ये 180 एट्टी माइनस अल्फा लिख लोगे अब इसको सॉल्व कर लो तो यहां से आई कैप आई कैप की वैल्यू हम निकाल चुके हैं आई कैप बाई थ्री प्लस टू जे कैप बाई थ्री माइनस टू के कैप बाई थ्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा इज इक्वल टू वन इन टू के कैप की वैल्यू डॉट के कैप करोगे इज इक्वल टू कॉस वन एट्टी माइनस अल्फा माइनस कॉस अल्फा होगा एंड uh, इसको सॉल्व करोगे तो माइनस टू बाई आएगा चेक कर लो के वाले को के से मल्टीप्लाई करोगे बाकी तो कुछ नहीं है तो यहां से अल्फा की वैल्यू आ जाएगी टू बाई थ्री इट इज इजी क्वेश्चन अल्फा की वैल्यू कॉस इन वर्स टू बाई थ्री ये तो पहले क्वेश्चन का ऑप्शन आ गया ये मल्टीपल ऑप्शन क्वेश्चन है बहुत अच्छा है दूसरे क्वेश्चन के लिए दूसरे क्वेश्चन के लिए हम ये फॉर्मुला यूज कर सकते हैं म्यू वन जो कल बताया था कल जो बताया था ये फॉर्मुला था म्यू वन आई कैप डॉट एन कैप इज इक्वल टू म्यू टू है ना म्यू टू और इसमें आर कैप लाइट रे जाती है तो म्यू टू आर कैप क्रॉस एन कैप ये कल बताया था म्यू वन शायद मैंने डॉट बोल दिया था मगर कल मैंने बताया था म्यू वन आई कैप क्रॉस एन कैप ये कल फॉर्मूला कल मैंने इसके बारे में बोला था तुम्हें कल मैंने इसके बारे में बोला था कि ये स्नेल्स लॉ का कंप्लीट फॉर्मूला है तो अगर ट्वेल्थ में कोई स्नेल्स लॉ पढ़ता है तो ये फॉर्मूला बताना कंपल्सरी है दिस इज कंप्लीट इसमें स्नेल्स के दोनों लॉ एक साथ आ जाते हैं वैक्टर फॉर्म में वैक्टर फॉर्म का यही फायदा होता है कि पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन जो है वो एक साथ आ जाती है तो स्टार्ट दिस म्यू वन आई कैप क्रॉस एन कैप इज इक्वल टू म्यू टू आर कैप क्रॉस एन कैप हो जाएगा सबकी वैल्यू पुट करो म्यू वन की वैल्यू रूट टू है आई कैप की वैल्यू हम निकाल ही चुके हैं फटाफट यहां से कॉपी पेस्ट कर लो एन कैप ऊपर की तरफ है प्लस के कैप हो जाएगा म्यू टू की वैल्यू रूट थ्री आर जो वैक्टर होगा आर की डायरेक्शन में जो वैक्टर है यूनिट वैक्टर तो उसको हम मान लेते हैं कि वो एक्स आई कैप है वाई जे कैप है और जेड के कैप है और ऑब्वियसली उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड भी कर देंगे थोड़ी देर में तो यहां पर ठीक है तो आर कैप को एन कैप से मल्टीप्लाई कर दिया और यहां पर इसका मैग्नीट्यूड जो है ये बेसिकली इसका डिवाइड कर दो या इसका मैग्नीट्यूड वन होना चाहिए यानी अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की वैल्यू वन होनी चाहिए इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन के रूल्स के अकॉर्डिंग क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो है ना के कैप है रूट तो k कैप क्रॉस ये साइड में रूल देखो एक सेकेंड ये यहां से i क्रॉस j प्लस के होता है इसका उल्टा i क्रॉस j प्लस के कैप होता है उल्टा जाते हैं j क्रॉस i माइनस कैप k कैप होता है तो वो तुम्हें याद होने चाहिए तो माइनस रूट टू बाई थ्री आई क्रॉस के j कैप होगा माइनस j कैप होगा ठीक है रूल और फिर इसको टू रूट टू है ना आई थिंक ये तुम क्रॉस मल्टीप्लाई इसको कर लोगे के क्रॉस के जीरो हो जाएगा फिर इधर से भी ऐसे कर लोगे क्रॉस मल्टीप्लाई आई थिंक इसको मैं एक्सप्लेन नहीं करता हूं ये तुम कर लोगे प्रोसेस समझ गए 
अब यहां से जब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई किया ठीक है तो ये वैल्यूज बराबर होंगी ये वैल्यूज बराबर होंगी तो इसके x j वाले पार्ट बराबर होंगे और i वाले पार्ट बराबर होंगे k वाला पार्ट तो जीरो हो जाएगा ठीक है तो इसको इक्वेट कर दोगे तो x और y की वैल्यू आ जाएगी तो x की वैल्यू इतनी आ गई और y की वैल्यू इतनी आ गई है ना इक्वेट करके x और y की वैल्यू आ गई फिर ये वन के बराबर होगा आई थिंक तो ऐसे लिखोगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू वन तो यहाँ पे एक्स और वाई की वैल्यू पुट कर दोगे तो z की वैल्यू वन आ जाएगी z की वैल्यू आ जाएगी वन नहीं आएगी z की कोई ना कोई वैल्यू आ जाएगी तो z की वैल्यू आ जाएगी तो इस तरह से हमें रिफ्लेक्टेड जो लाइट रे है यानी जो z इज लेस देन जीरो में है है ना और z अच्छा z लेस देन जीरो में तो z की जो नेगेटिव वैल्यू वो एक्सेप्ट करनी है पॉजिटिव वैल्यू एक्सेप्ट नहीं करनी है उस कंडीशन में तो आर कैप की वैल्यू आ जाएगी दिस 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 और जेड की नेगेटिव वैल्यू एक्सेप्ट करेंगे तो ये आ जाएगा तो ये एक पूरा क्वेश्चन था जिसमें काफी एनालिसिस था काफी मैथमेटिकल एनालिसिस था है ना अभी एक चीज और बाकी रह गई है ये तो बड़ा अच्छा खासा एडवांस वाला क्वेश्चन है तो ढंग से इसको देख लेना प्रॉपर तरीके से पूरा सोल्यूशन मैंने किया है फिर ये ये वाला एंगल निकालना है फिर वही लगाएंगे ये वाला एंगल निकालने के लिए फिर तो आर कैप डॉट के कैप आर कैप इधर हो जाएगा डॉट के कैप ऊपर की तरफ हो जाएगा तो एंगल ऑफ बीटा एंगल ऑफ रिफ्रेक्शन में निकाल सकते हो ठीक है एंगल ऑफ रिफ्रेक्शन में निकाल सकते हो तो ये हो जाएगा वन प्लस वन कॉस वन एटी माइनस बीटा डायग्राम में जाके चेक कर लेना ठीक है ये वाला एंगल कितना होगा आर कैप डॉ ये वन एटी माइनस बीटा हो जाएगा ये वाला एंगल आराम से कर सकते हो इसमें कंसेप्चुअल डिफिकल्टी नहीं देन सॉलिड आर कैप की वैल्यू पुट करना जो कि आई चुकी है और ऑब्वियसली के वाला पार्ट ही रखेंगे जब डॉट करते हैं तो आई जे वाला कैंसिल हो जाता है के वाला पार्ट रहता है और कॉस वन एट्टी वन तो कॉस बीटा कैंसिल हो जाएगा तो ये वाला ऑप्शन भी आ जाएगा ठीक है तो इसमें डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट का भरपूर यूज हुआ है डॉट का तो कुल मिला के इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है किसी बच्चे को अगर डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट ठीक से आता है और लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन आता है तो आराम से ये सवाल कर सकता है और समझ सकता है मतलब जेई एडवांस में बहुत रॉकेट साइंस वाले सवाल नहीं आते बेसिक के सवाल आते हैं वो ये चेक करते हैं कि तुम्हें बेसिक चीजें आती हैं कि नहीं आती बेसिक पढ़ना मतलब चीजें और उनको तुम लगा पाते हो या नहीं लगा पाते हो ऐसा एक आध रेयर क्वेश्चन आता है जो बहुत डिफिकल्ट होता है अदरवाइज बेसिक से रिलेटेड होते हैं है ना बेसिक से तो इस क्वेश्चन में पूरा बेसिक कंसेप्ट था कुछ भी खास नहीं था तो इस क्वेश्चन को अच्छा क्वेश्चन है इसको खुद से एक बार प्रैक्टिस कर लेना ढंग से प्रैक्टिस कर लेना चलो अब आगे नई चीज इसमें शुरू करते हैं इस क्वेश्चन में काफी टाइम लग गया नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं ये हटाता हूं मैं और आगे पेन और कॉपी लेके तैयार हो जाओ नेक्स्ट कंसेप्ट हम लोग शुरू करेंगे आज की पूरी क्लास जेई जेई के लिए नीट के लिए नहीं है स्पेशली बता दू कल वाली जो क्लास थी वो नीट के लिए थी और कल वाली क्लास भी नीट के लिए होगी ठीक है ठीक है नीति और मेंस के आज की क्लास थोड़ा सा टॉपिक जो है बीच में हम ले लेते हैं हल्का सा वो एक आध क्लास ऐसी होगी जो नीट के लिए नहीं होगी बीच में एक एक कंसेप्ट ऐसा होगा तो उस क्लास को या तो नीट वाला अगर एक अभी तो एक ही बच्चा था तो नीट वाले बच्चे या तो ऐसे समझने के लिए समझ लेना अच्छे क्वेश्चन होंगे मगर क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा ऊपर हो जाएगा चलो अब एक और क्वेश्चन की सीरीज है वो लेते हैं वेट फॉर सेकेंड ये क्वेश्चन आ गया तुम्हारे कंप्यूटर स्क्रीन पे और मेरी शक्ल भी चल सकती है ये है एक्चुअली में ये एक बड़ा क्वेश्चन था मैं थोड़ा इधर चला गया जिसको सिंप्लीफाई करने के लिए बहुत थोड़े से पार्ट में डिवाइड कर दिया तो इसको ऐसे डिवाइड किया गया कोई कमेंट आया जस्ट आई रीड दैट कमेंट एक आध कमेंट कोई इंपॉर्टेंट ना हो साउंड वॉन्ट टू ओके स्ट्रीमिंग इज परफेक्ट वेट अ सेकेंड
नहीं नहीं कोई कमेंट नहीं आया अटेंडेंस का था चलो इसको ध्यान से देखो बच्चे बहुत कंसंट्रेशन के साथ तुम लोग पढ़ रहे ध्यान से देखो ये एक क्वेश्चन बड़ा था मगर इसको छोटे छोटे पार्ट में बिक कर लिया गया है इसकी वजह से तुम खुद ही सॉल्व कर सकते हो एक्चुअली में मेरे सॉल्व करने से फायदा नहीं है मैं ये काम करूंगा कि तुम उनसे खुद ही सॉल्व करवाऊंगा तो ऐसे इसलिए इसको ब्रेक कर लिया गया तो तुम्हें बेसिक बेसिक चीजें आती हैं नहीं आती हैं वो भी चेक हो जाएगा तो चलो और क्वेश्चन को कई पार्ट में ब्रेक कर लिया गया तो ध्यान से देखो यहां पर एक सवाल ऐसे आता है पहले सवाल को देखो ये क्वेश्चन से ही कंसेप्ट बनेंगे इसमें रे ट्रेवलिंग इन एयर इंसिडेंट ऑन द ग्रेजिंग इंसिडेंट रे ट्रेवलिंग इन एयर इंसिडेंट ऑन ग्रेजिंग इंसिडेंट एक्चुअली में जो ग्रेज होता है उसमें अल्फा की वैल्यू जीरो होगी या एंगल ऑफ इंसिडेंस नाइनटी डिग्री होगा ठीक है अगर ग्रेजिंग इंसिडेंट है मैं शक्ल को थोड़ा सा और छोटा कर देता हूं आई थिंक दिस मच इज ओके पूरा विजिबल होगा तो अगर ग्रेजिंग इंसिडेंस होता है ग्रेजिंग इंसिडेंस ग्रेजिंग इंसिडेंस का मतलब है कि लाइट रे ऐसे इंसिडेंट हो रही है ऐसे इंसिडेंट हो रही है दिस इज ग्रेजिंग इंसिडेंस ग्रेज सरफेस के अलावा मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस ये नॉर्मल अगर होगा ये है ना ये लाइन दिख रहा कर्सर दिख रहा ये नॉर्मल होगा तो ये एंगल नाइनटी डिग्री होगा या अल्फा जो है वो जीरो डिग्री ग्रेजिंग इंसिडेंस के लिए तो सवाल में इसने ग्रेजिंग इंसिडेंस दे रखा है तो वही हमें लेना अल्फा सिर्फ समझाने के लिए है और रे ट्रैवलिंग इन एयर इंसिडेंट ग्रेजिंग इंसिडेंस ऑन अ लॉन्ग रेक्टेंगुलर स्लैब हुज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज फंक्शन ऑफ वाई द रे फॉलोज अ पैराबोलिक पाथ वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इन साइड द स्लैब रे इस तरह का पाथ फॉलो करती है एक्चुअली में ये जो सवाल है ये जेई मेंस uh, कह सकते हो और एडवांस कह सकते हो अभी इस बार से जो मेंस एग्जामिनेशन है थोड़ा डिफिकल्ट हो गया एडवांस जैसा हो गया तो एक ही बात हो गई जेई मेंस और एडवांस तो यहां पर जो लाइक अगर यहां पे इसको कंसेप्ट थोड़ा समझना अगर इस स्लैब का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर फिक्स होता अगर फिक्स होता तो ये लाइट रे या तो नॉर्मल से दूर हटती और सीधी जाती या नॉर्मल के पास जाके ऐसे सीधी जाती दो चीजें हो सकती थी डिपेंड्स ऑन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बट यहां पे लाइट रे का पाथ स्टेट लाइन नहीं है लाइट रे का पाथ अगर स्टेट लाइन नहीं है तो इसका मतलब जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो कांस्टेंट नहीं है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कांस्टेंट नहीं है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वेरिएबल है मतलब वेरिएबल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब लगातार रिफ्रैक्शन हो रहा है कंटिन्यूसली रिफ्रैक्शन हो रहा है यानी लाइट कंटिन्यूसली मीडियम चेंज कर रही है और ऐसे मीडियम में जा रही है जिसमें उसकी स्पीड चेंज होती है ठीक है तो उस तरह का क्वेश्चन है तो ये तो क्वेश्चन फ्रेम करने के ऊपर हो गया अब तुम बेसिक बेसिक क्वेश्चन के आंसर दो ठीक है बड़े से क्वेश्चन को कई पार्ट में ब्रेक कर रखा है जो बहुत ब्यूटिफुल चीज है इससे तुम खुद ही कर लोगे और तुम्हारा कंसेप्ट अपने आप बिल्डअप होगा मैं क्वेश्चन नंबर वन टू करके करता हूं और तुम लोग पेन और कॉपी के साथ तैयार हो जाओ थोड़ा सा मैं करूंगा थोड़ा मैं करूंगा थोड़ा तुम करोगे ठीक है क्वेश्चन है इफ पी एक्स वाई इज अ पॉइंट ऑन द रे तो जूम कर लो इसको अभी फिलहाल मुझे एक ही क्वेश्चन देखना है पी एक्स वाई इज अ पॉइंट ऑन द रे इस ऐसे लाइट रे जा रही है अंदर कर्व में जा रही है यहां पर कोई पॉइंट है कोई पॉइंट एक्स वाई है यहां पर कोई पॉइंट एक्स वाई है ये पॉइंट का कॉर्डिनेट मान लो एक्स वाई है इधर एक्स एक्सिस है उधर वाई एक्सिस है तो ये पूछ रहा है द स्लोप ऑफ द रे एट पॉइंट पी स्लोप क्या होगा स्लोप क्या होगा ए बी सी या डी मेरी नजरें कमेंट बॉक्स की तरफ ये बेसिक तुम खाली स्लोप बताओ कि स्लोप कितना होगा ऑप्शन बताओ ए होगा बी होगा या सी होगा स्लोप कितना होगा स्लोप क्या होगा स्लोप के लिए कौन सी इक्वेशन होगी स्लोप आई थिंक स्लोप तुम जानते हो अगर मैथ्स के स्टूडेंट हो तो मैथ्स वाले तो स्लोप जानते हो What is the meaning of slope? और बेसिक कैलकुलस पढ़ रखी होगी तो स्लोप तुम्हें पता होगा ठीक है और अभी लिमिट लिमिट पढ़ रहे हो तो तुम्हें पता ही होगा अभी डेरिवेटिव आएगा तो स्लोप का मतलब पता होगा जल्दी से कमेंट करो ए बी सी एंड डी फर्स्ट क्वेश्चन के लिए मैं थोड़ा सा वेट करता हूं जब तक फर्स्ट कमेंट नहीं आता फटाफट कमेंट करो फटाफट कमेंट करो स्लोप की वैल्यू क्या होगी डी वाई अपॉन डी एक्स क्या होगा एक्स वाई कोई रेड वाला पॉइंट है तो इसका कॉर्डिनेट कुछ लिख लोगे 
एक्स वाई रेड वाला पॉइंट है उसका कोऑर्डिनेट एक्स एन वाई है उसका कोऑर्डिनेट एक्स एन वाई है ठीक है तो जस्ट टेल मी व्हाट इज डी वाई अपॉन डी एक्स ठीक व्हाट इज डी वाई अपॉन डी एक्स स्लोप स्लोप आना चाहिए आंसर आना चाहिए ये तो स्लोप तो बेसिक चीज है स्लोप सबसे बेसिक चीज है मैं फर्स्ट आंसर का वेट कर रहा हूं जल्दी से फर्स्ट आंसर का वेट कर रहा हूं स्लोप स्लोप वर्ड किसी इतना टाइम लग रहा है सब लाइव तो है स्लोप वर्ड नहीं सुना आज तक तुमने क्या स्लोप वर्ड नहीं सुना ये स्ट्रेंज ये तो बेसिक मैथ में अभी अगर ये नहीं पढ़ा भैया अगर स्लोप वर्ड नहीं सुना अगर इसमें किसी को दिक्कत आ रही किसी का कमेंट मेरे पास नहीं आ रहा है स्ट्रीमिंग में प्रॉब्लम है सब लोगों ने करना शुरू कर दिया काफी देर हो गई अगर ये नहीं आ रहा तो शाम को मेरी इलेवेंथ की क्लास होती है जिसमें मैं बेसिक मैथ इसमें अगर इन बेसिक चीजों में दिक्कत है तो रात को अब शाम को अभी तक बेसिक मैथ आनी चाहिए अगर बेसिक मैथ नहीं आती तो प्लीज हाँ और एक आज जो बायो वाला स्टूडेंट है बायो वायो के वाले जो मैथ्स नहीं पढ़ते हैं वो मेरी शाम को ए चलो आ गया ये मुझे उम्मीद नहीं थी कि मितेश ने बोल दिया बाकी सबके अगर बेसिक मैथ तुम्हें कमजोर है सब लोग ओके बेसिक मैथ में अगर प्रॉब्लम है तो शाम को इलेवेंथ में अभी कुछ दिन में बेसिक मैथ्स ही पढ़ाऊंगा बेसिक मैथ में बहुत सारी चीजें होती है ग्राफ डिफ्रेंशिएशन इंटीग्रेशन वैसे मैथ्स में अभी तक पढ़ोगे लिमिट के बाद वही सब पढ़ोगे ग्राफ डिफ्रेंशिएशन इंटीग्रेशन बट ये तो आना चाहिए स्लोप का मतलब होता है सीधा डी वाई अपॉन डी एक्स यस स्लोप का मतलब पहले यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करोगे सबसे पहले यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करोगे सबसे पहले यहां पे टेंजेंट ड्रॉ करोगे जस्ट ड्रॉ द टेंजेंट आई थिंक ये टेंजेंट हो गया ये टेंजेंट ड्रॉ करोगे ठीक है इस टेंजेंट का स्लोप होता है टेन थीटा यानी अब आ रहा है मतलब शायद कमेंट आने में थोड़ा टाइम लग गया हो सबके सही कमेंट है वेरी गुड ए ए सब बता रहे हैं तो इसका जो टेन थीटा होगा यहां से अगर एंगल ले लेता हूं मैं जस्ट मेक दिस एंगल आई थिंक इट इज विजिबल थोड़ा और जूम जूम कर देता हूं तो ये एंगल जो थीटा होता है टेंजेंट का स्लोप तो ये टेन थीटा ये होता है डी वाई अपॉन डी एक्स के बराबर टेन थीटा होता है डी वाई अपॉन डी एक्स के बराबर तो कमेंट एकदम सही है डी वाई अपॉन डी एक्स और इस कर्व की क्वेश्चन वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है तो डी वाई अपॉन डी एक्स टू एक्स हो जाएगा यानी इसका आंसर सही है ए एकदम परफेक्ट आंसर है परफेक्टली सही है और आई थिंक सभी लोगों ने गलत सॉरी सही बताया तो मितेश का मैं बता ही चुका हूं बाकी खुशी का भी सही है और सभी का सही है लक्ष्य ओम पटेल वेरी गुड यू आर पार्टिसिपेटिंग चलो तो ये स्लोप हो गया पहला क्वेश्चन हो गया स्लोप निकाल लिया फिर इन द प्रीवियस प्रॉब्लम द एंगल ऑफ इंसिडेंस एट पॉइंट पी इज थीटा एट पॉइंट पी इज एंगल ऑफ इंसिडेंस इज थीटा तो अगर ये इसको बोल रहा है तो स्लोप को मैं किसी दूसरे एंगल से बोलता हूँ क्योंकि ये एंगल ऑफ इंसिडेंस थीटा ले रहा है वेट स्लोप के लिए मैं कुछ और एंगल शो कर देता हूं इसमें थीटा लिया है तो दिस इज नॉट गड़बड़ हो जाएगी नहीं तो बाद में यहां पे स्लोप में कुछ अल्फा भी नहीं लिया इसने हाँ अल्फा नहीं लिया अल्फा से शो कर देता हूं बट अल्फा इज अ वेरिएबल एंगल तो टेन अल्फा कर देता हूं क्योंकि थीटा क्वेश्चन में ले रहा है तो मैं थीटा नहीं ले सकता थीटा नहीं ले सकता वेट स्लोप टेन अल्फा इज इक्वल टू डी वाई पॉइंट डी एक्स हो जाएगा अब नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द प्रीवियस सेकेंड क्वेश्चन 
in the previous problem if the angle of incidence at point p is theta then the point p is then the point p then the slope of point p is yahan pe bola angle of incidence theta hai to angle of incidence agar light ray jati hai ye ye light ray ki direction ye tangent light ray ki direction hai aur normal hamesha perpendicular hota hai नॉर्मल ऐसे परपेंडिकुलर होता है नॉर्मल ऐसे परपेंडिकुलर होता है नॉर्मल इस तरह से परपेंडिकुलर होता है और एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा नॉर्मल के साथ होता है तो ये कह रहा है ये वाला एंगल थीटा है तो अब तो कोई भी बता सकता है कि अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस थीटा है तो ठीक है देन स्लोप एट द पॉइंट पी तब स्लोप क्या होगा डायग्राम देखो एंगल ऑफ इंसिडेंस जूम करके दिखाया ये खुद बोल रहा है ये हटा दो ये खुद बोल रहा है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस थीटा है ये खुद बोल रहा है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस थीटा है मतलब जूम करके आई थिंक तुम्हें दिख रहा होगा आई थिंक इससे ज्यादा जूम हाँ परफेक्ट जूम कर दिया यहां पर यह जो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे पी पॉइंट पे पी पॉइंट पर I think it is visible. P point पर लाइट रे की डायरेक्शन ऐसे है तो लाइट रे की डायरेक्शन का नॉर्मल के साथ ये रेड वाली लाइट रे की डायरेक्शन है रेड वाली लाइट रे की डायरेक्शन तो लाइट रे की डायरेक्शन का नॉर्मल के साथ जो एंगल होता है लाइट रे की डायरेक्शन का नॉर्मल के साथ जो एंगल होता है वो होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस तो ये अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस है थीटा एंगल ऑफ इंसिडेंस है तो इसमें से कौन सा रिलेशन वैलिड होगा ए बी सी या डी जल्दी से बताओ जल्दी से कमेंट बॉक्स पे मेरी नजर कौन सा रिलेशन वैलिड होगा जस्ट विच रिलेशन इन प्रीवियस प्रॉब्लम इफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज थीटा देन स्लोप रे एट पॉइंट पी स्लोप कौन सा रिलेशन वैलिड होगा जस्ट टेल मी सेकेंड का करना सेकेंड का ऑप्शन देना सेकेंड का ऑप्शन देना जल्दी से दो फटाफट आई एम वेटिंग फॉर कमेंट और इस पर टाइम लगे तो व्हाट्सएप पे कमेंट कर दो कोई दिक्कत नहीं व्हाट्सएप दिखा दो इस पर अगर टाइम लगे तो यू कैन कमेंट ऑन व्हाट्सएप व्हाट्सएप में थोड़ा जल्दी हो जाता है बस जल्दी से कमेंट करो कौन सा रिलेशन होगा ए बी सी या डी थीटा अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस है सेकेंड के लिए कमेंट फॉर सेकेंड कमेंट फॉर सेकेंड का ए सेकेंड का ए यस पहला कमेंट मुझे खुशी का मिला सेकेंड का ए यश सेकेंड का ए ओके चलो सफिशिएंट है हा सेकेंड का ए ही होगा क्योंकि टेन uh, अल्फा सीधा सीधा है और अल्फा की वैल्यू इसमें कोई भी रॉकेट साइन नहीं है अल्फा की वैल्यू हो जाएगी 90 माइनस थीटा और टेन नाइनटी माइनस थीटा की वैल्यू कॉट थीटा होगी बहुत आसान सा सवाल था सभी कमेंट फिर सही होंगे अब ये थर्ड क्वेश्चन है थर्ड क्वेश्चन है इन द प्रीवियस प्रॉब्लम इफ म्यू इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देन क्या कांस्टेंट होता है ये ये थोड़ा सा थियोरिटिकल है बताता हूं थर्ड क्वेश्चन बताता हूं ये हटा लू यश को थर्ड क्वेश्चन देख लो इसमें थोड़ा सा थियोरिटिकल कॉन्सेप्ट और बता दू अगर हमारे पास ये मल्टीपल मीडियम है अगर हमारे पास मल्टीपल मीडियम है Suppose we have multiple medium. Suppose we have multiple medium. A bit. थोड़ा सा साथ में थ्योरी बता देता हूँ हल्की सी थ्योरी लगेगी तब तक तुम सवालों पर ध्यान देते रहो हम्म 
ये लिटिल बिट थिक ना सपोज पता नहीं क्या हो गया ना सपोज यहां पे हमें डिफरेंट टाइप के मीडियम है इस मीडियम का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स म्यू वन है और इस मीडियम का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स म्यू टू है इस मीडियम का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स म्यू थ्री है और यहां पर सपोज म्यू रिफ्रेक्टिव इंडेक्स है और यहां पे इन दोनों साइड सेम रिफ्रेक्टिव इंडेक्स है और सब जगह लाइट रे इंसिडेंट होती है सपोज आई विल टेक लाइट रे कोई भी कलर ये ये ऐसे लाइट रे तो यहां पे नॉर्मल लाइट रे जाएगी सब जगह नॉर्मल बनाओ ये नॉर्मल है ठीक है लाइट रे ऐसे इंसिडेंट होती है अब पता नहीं मीडियम कैसा है डेंसर रेयर तो लाइट रे हो सकता है नॉर्मल की तरफ बेंड करे तो इस मीडियम में अगर वेलोसिटी कम होगी तो नॉर्मल से दूर हटेगा वेलोसिटी ज्यादा होगी तो वो तो मैं बताइए कौन सा डेंसर मीडियम है रेयर मीडियम है फिर ऐसे अलग अलग चीजें हो क्या होता है कि अगर आ, किसी मीडियम में वेलोसिटी ज्यादा होती है तो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाता है और वेलोसिटी कम होती है तो नॉर्मल से दूर हटता है है ना समझ आई बात तो आई थिंक वो इमेजिनेशन दिमाग में होगा वेलोसिटी बढ़ेगी तो पहिया गाड़ी का पहिया एक पहिया आगे की तरफ आएगा नॉर्मल से तो ये वी हैव मल्टीपल मीडियम्स और इन मल्टीपल मीडियम में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है यहां पर एंगल सपोज करो आई है ठीक है और यहां पर एंगल या ऐसे कुछ थीटा वन ले लो थीटा वन है और ये सपोज करो एंगल थीटा टू है और ये एंगल भी थीटा टू हो जाएगा फिर ये एंगल थीटा थ्री है लाइट रे ऐसे जा रही है तो ये भी एंगल थीटा थ्री हो जाएगा अल्ट्रा ये एंगल थीटा फोर है तो ये भी एंगल थीटा फोर हो जाएगा और ये वाला एंगल थीटा फाइव है तो आई थिंक ये डिफरेंट एंगल है और अगर स्नेल स्टार लगाए हर एक सरफेस पे है ना इस सरफेस पे हर एक सरफेस पे अगर स्नेल स्टार लगाए तो एक सरफेस पे इस वाली सरफेस पे पहली वाली सरफेस पे क्या होगा म्यू साइन थीटा वन म्यू साइन थीटा वन इज इक्वल टू अंदर जाओगे तो क्या होगा म्यू वन साइन थीटा टू म्यू वन साइन थीटा टू ठीक है चलेगा थीटा वन थीटा टू कुछ भी म्यू मैंने उसके अकॉर्डिंग नहीं लिया अगर तुम्हें लिखने थोड़ा सा अच्छा लिखना है तो एक सेकंड इससे कोई फर्क नहीं पड़ता मगर ठीक है अच्छा लिख देते हैं ये तो इधर इस साइड म्यू ले लेते हैं म्यू वन इसको कर देते हैं ये म्यू म्यू वन इसको करते हैं म्यू टू हाँ म्यू टू इसको कर देते हैं ये म्यू वन ले लेते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता इससे ऐसे ही है म्यू थ्री म्यू फोर और इधर भी म्यू वन है चलो तो ये हो गया म्यू वन साइन थीटा वन अब थोड़ा लिखने में आसानी रहेगी बाकी कुछ नहीं इधर एंटर करेगा तो म्यू टू साइन थीटा टू साइन थीटा टू फिर इधर क्या हो जाएगा म्यू टू साइन थीटा टू इज इक्वल टू म्यू थ्री साइन थीटा थ्री ये क्या कमेंट है कि क्या गलत है वन गलत है पता नहीं समझ गया खैर पहले मैं पूरा करता हूं म्यू वन साइन थीटा वन इज इक्वल टू क्या आ जाएगा म्यू टू साइन थीटा टू फिर म्यू टू साइन थीटा टू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा म्यू टू साइन थीटा टू इज इक्वल टू ये आ गया आ, हाँ फिर यहां से इस सरफेस के लिए इस सरफेस के लिए क्या होगा म्यू वन साइन थीटा वन और म्यू टू साइन थीटा टू फिर इस सरफेस के लिए क्या होगा म्यू टू साइन थीटा टू और म्यू थ्री 
साइन थीटा थ्री फिर इस सरफेस से क्या होगा म्यू थ्री साइन थीटा डी थ्री इज इक्वल टू म्यू फोर साइन थीटा फोर एंड फिर फाइनली क्या हो जाएगा म्यू वन साइन थीटा फाइव म्यू वन साइन थीटा फाइव है ना म्यू वन साइन थीटा फाइव थीटा वन इज रॉन्ग यस ओके ओके आई गॉट इट थीटा वन इज रॉन्ग यस आई गॉट इट ये नॉर्मल से होना चाहिए अब समझ आया मुझे वेरी गुड थैंक यू तो इससे पता लगता है बच्चे बड़े कंसंट्रेशन के साथ पढ़ रहे हैं यहां पे नॉर्मल के साथ एंगल होगा थीटा वन सही है थीटा वन नॉर्मल के साथ एंगल होगा माय मिस्टेक ओके थीटा वन नॉर्मल के साथ एंगल होगा म्यू वन साइन थीटा वन इज इक्वल टू म्यू टू साइन थीटा टू म्यू थ्री साइन थ्री बाकी सब सही है तो यहां से जब इसको इक्वेट करोगे बराबर करोगे तो क्या होगा जैसे इस टर्म को कलर चेंज कर लेता हूं अगर ये दोनों टर्म देखोगे ये टर्म देखोगे और ये टर्म देखोगे तो थीटा वन की वैल्यू थीटा फाइव के बराबर आएगी और इस यहां से एक रिलेशन ऐसा निकल के आएगा कि म्यू साइन थीटा इज कांस्टेंट म्यू साइन थीटा इज कांस्टेंट म्यू साइन थीटा इज कांस्टेंट इस चीज को ये तो यहां पर डिफरेंट वेरिएबल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के मीडियम हो गए अगर मीडियम कंटिन्यूसली वेरिएबल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का हो तो अब ये आंसर दे सकते हो तुम अगर इन द प्रीवियस प्रॉब्लम इफ म्यू इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एट पॉइंट पी देन अगर यहां पे जैसे यहां पे तो ये वेरी कर रहा है ये ऐसे वेरी कर रहा है मगर ये भी हो सकता है कि लगातार वेरी करे कंटिन्यूसली वेरी करे तब भी वही चीज होगी म्यू साइन थीटा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट तो ये एक थियोरिटिकल क्वेश्चन है इन द प्रीवियस प्रॉब्लम इज म्यू रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ द पॉइंट पी तो ऑब्वियसली म्यू साइन थीटा क्या होगा कांस्टेंट होगा म्यू साइन थीटा कांस्टेंट होगा थीटा एंगल ऑफ इंसिडेंस है है ना म्यू साइन थीटा इज इक्वल टू कांस्टेंट होगा तो इसका ऑप्शन तो मैं पूछ नहीं रहा इसका तो यही लगा देता हूं म्यू साइन थीटा कांस्टेंट है तीसरा हो गया चौथा शुरू करते हैं इन प्रीवियस प्रॉब्लम द वैल्यू ऑफ सी इज अब सी की वैल्यू बताओ सी कहां पर है हां यहां पर म्यू साइन थीटा इज इक्वल टू कांस्टेंट है तो सी की वैल्यू बताओ सी की वैल्यू कितनी होगी C की वैल्यू क्या होगी वन होगी टू होगी थ्री होगी या रूट टू होगी C की वैल्यू कितनी होगी C की वैल्यू कैसे निकालोगे है ना C की वैल्यू किस तरह से निकालोगे और क्वेश्चन में क्या दे रखा है इधर तो एयर है और इसका ग्रेजिंग इंसिडेंस दे रखा है ऐसे ग्रेजिंग इंसिडेंस दे रखा है ऐसे समझ आई बात एंड म्यू साइन थीटा इज इक्वल टू कांस्टेंट है तो वो कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होगी बताओ ठीक है अच्छा थोड़ी सा और हिंट देता हूं क्वेश्चन नंबर फोर के लिए ये तुम जो रिलेशन है म्यू वन साइन ये सब बराबर है तो तुम ये भी तो कह सकते हो ना कि म्यू वन साइन थीटा वन म्यू वन साइन थीटा वन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा म्यू फोर म्यू फोर डायरेक्टली ये लिख सकते हो म्यू फोर साइन थीटा फोर बीच के चीजों को गायब भी कर सकते हो कोई फर्क नहीं पड़ता इस रिलेशन के अकॉर्डिंग यहां वाला और आखिरी वाला ले सकते हो बीच का गायब कर दो तो किसी का भी इस तरह से लिख सकते हो अगर इस कंसेप्ट को यूज करो तो सी की वैल्यू कितनी होगी ध्यान रखना लाइट रे यहां पर ऐसे इंसिडेंट हो रही है मतलब अल्फा की वैल्यू जीरो डिग्री है, है ना और एंगल ऑफ इंसिडेंस नाइनटी डिग्री है तो ग्रेजिंग इंसिडेंस का मतलब अल्फा की वैल्यू जीरो डिग्री है तो बताओ बड़ा इसका आंसर क्या होगा वन टू थ्री या फोर फोर्थ के लिए कमेंट करो आई थिंक क्वेश्चन देख लिया होगा फोर्थ के लिए कमेंट करो कमेंट फॉर फोर्थ कमेंट फॉर फोर्थ टाइम कितना हो रहा है कमेंट जल्दी जल्दी करो फटाफट कमेंट फॉर फोर्थ अगर वैसे नहीं तो व्हाट्सएप पे कमेंट कर दो अगर टाइम लग रहा हो फटाफट करके करो व्हाट्सएप पे कमेंट कर दो जल्दी करो वैल्यू ऑफ सी सी की वैल्यू कितनी होगी ये पूरा अभी आज का पूरा लेक्चर जेई के लिए है जेई मेन्स या एडवांस के लिए 
है ना कल का लेक्चर नीट और उसका कॉमन था एक आध बीच में लेक्चर आएंगे आठ दस लेक्चर के बीच में एक दो लेक्चर ऐसा होगा जो सिर्फ एक्सक्लूसिवली फॉर जे के लिए होगा जिसमें मैं क्वेश्चन लूंगा और जिसमें जेई वाले क्वेश्चन लूंगा ठीक है आंसर शायद व्हाट्सएप पे आ गया ये तो है किसी और का व्हाट्सएप वन फास्ट ओके क्रिश ने पता लगाया वेरी गुड क्रिश कंसंट्रेशन के साथ जल्दी करो आंसर करो बहुत कंसंट्रेशन के साथ देख रहा है वेरी गुड बहुत अच्छी बात है जल्दी करो प्रीवियस प्रॉब्लम में कांस्टेंट सी की वैल्यू कितनी होगी जल्दी से फटाफट जो ओके okay, एक चीज ओ सॉरी सॉरी ये आ, खुशी ने ये बताया नहीं सही है ओके आई थिंक यहां पर कॉट थीटा लिख दिया था ए और सही सी सेकंड का ए और सी सही है ये खुशी मैंने ध्यान दिया तो हाँ ठीक है वो कॉट थीटा ऊपर लिख दिया था ए भी सही है सी भी सही है एकदम सही है खुशी वेरी गुड नाइस nice. तो एडवांस में जो जितने भी ऑप्शन सही होंगे सब लगाना पड़ेगा कमेंट फॉर क्वेश्चन नंबर फोर नो कमेंट्स कमेंट फॉर क्वेश्चन नंबर फोर फटाफट करो फटाफट कमेंट फॉर क्वेश्चन नंबर फोर 